妈，回来了，妈，妈，妈，哎，姐，别叫了，什么别叫了？咱妈呢？咱妈，你还有两位呀、啊？咱妈已经过世了。什么？咱妈去世了？嗯、这怎么可能呀？姐，你你别跟我开玩笑，这咱妈不可能去世的，对吧？谁跟你开玩笑了？你问问你自己，走这几年，有没有好好的关心过咱妈呀？你现在回来了，你回来干什么呀？你给我走，这个家不欢迎你。姐，这我知道错了，这咱妈葬在哪里了？啊，想去看看她。算你还有点良心，咱妈就在崔东东那个地里面。行，姐，我知道了，我现在就去看看。妈。妈过世的时候，我姐为什么不给我打电话呀？这，这绝对有问题。不行，我得打电话问问。喂，大帅，怎么了都？我想问你个事情。什么事情？你说。这我妈身体好好的，怎么突然之间就去世了呢？这个问题，哎呀，让我怎么跟你说呢？这，这你就赶紧说吧，这到底怎么回事呀？这村里啊都传开了，说你姐啊有问题，你最好查一下吧。我就说这么多。我姐有问题？行，我知道了。行啊，我这个姐可做的可真行啊。姐，我哭了。阿斗，你这怎么回事？给我发那么大的火？怎么回事？李梦腾，你行啊？你挺会做人呀、啊。阿斗，你给我说清楚，怎么回事？到底还冲你发火啊？我就说，我妈身体平常好好的，怎么会突然去世？这肯定啊，是你搞的鬼吧？我说阿斗，你这什么意思啊你？我什么意思？你还给我装啊？这村里人都传遍了，说你啊有问题。我就说嘛，你一个养女怎么会这么好心去养我妈？哼，原来啊是为了钱嘛。钱？什么钱啊？阿斗？装？还给我装？这我妈临终前可是给了你十万块钱，这钱呢？钱？你还好意思提钱？你有脸给我提钱吗？我没有脸，啊！这我才是我妈的亲儿子，你啊，只是个养女。你还知道你是妈的亲儿子呀？你连我这个养女都不如。这咱妈生病的时候，在医院的时候，你在哪儿？电话打不通。咱妈过世的时候，你又在哪儿？电话还是打不通。你知不知道，这咱妈临终前最大的愿望就是见你一面。你问问你自己，你在哪里？行了，你呀、啊，少说废话。那个钱是我妈留给我的，我就问你钱呢？钱？钱我花完了。什么？你花完了？这钱你花哪儿了呀？行，我就告诉你，这钱花哪儿了。妈，你别说了，你休息一会儿吧。木头，这些年辛苦你了。你虽然不是我的亲闺女，对我像亲妈一样。阿斗虽然是我亲生的儿子，这些年也不知道他去哪儿了。木糖，这我自己的身体啊，我知道，我也没有多少日子了。家里床头柜里有个银行卡，阿卡里。是我这辈子的积蓄，里边有十万块钱，你拿去吧。妈，你说什么傻话呢？
，你一定会好起来的。这钱我是不会要的。闺女，你呀、啊，别再宽我的心了。家里什么情况，我还能不知道吗？妈有病，你借了多少钱？外边欠了多少债呀？你虽然不说，妈心里知道呀。这十万块钱还不一定够还账了呢。妈，你别说了，这些事儿不用你操心，只要你好好的养着，等你身体好起来。木藤，妈最大的遗憾是走之前。能不能再见上阿斗一面？如果我走了之后见不到阿斗，等阿斗回来了，你别怪他，你要好好照顾他。只要你们两个过得好，妈就是走了也放心。行了，妈，我都知道了，你别说了。木头，你别忘了。那卡里的钱，拿着去还债。妈，我知道了，妈。什么？这不可能啊！这我妈没告诉过我呀。告诉你，你回来过吗？你有关心过妈吗？妈怎么告诉你？你不信是吧？这里有两万块钱的欠条，你自己看。现在你也回来了。你还吧。这，你这，你这什么这啊？你以为我给你一样没良心吗？我能要这个钱吗？咱妈辛辛苦苦把我养大，我抱到她还来不及呢。妈，虽然不是我亲妈，她待我比亲闺女还亲。我这本来呀、啊，出去筹钱还账呢。你可倒好。不分青红皂白的，拿我兴师问罪。阿斗，你真是让我太失望了。行了，姐，你别说了，我知道错了，这都是我的错，我没有把事情搞清楚，就这样说你，是我误会你了。这么多年啊，辛苦你了，姐，你放心，这个钱啊，我来还。阿斗，姐爷没怪你的意思。只要咱们以后过得好，这就是妈最大的心愿。姐，我知道了，咱们呀、啊，现在就把这个账还上，然后去看看咱妈。走吧